i dobrodošli na kanalu još jedan video. U današnjem videu pucat ću sa i bez prigušivača iz malo kalibarske puške marke Norinko kineske proizvodnje. Prigušivač koji imam je ATEC za malo kalibarku pošto je ovo ta puška i može ići na 17 HMR. Municiju koju imam pucam SK Standard Plus. Brzina tog metka je 327 m u sekundu na izlazu normalno cijevi. Zatim imam RVS Subsonic 315 m u sekundi i CCI Stinger 499 m u sekundi. S time da brzina zvuka se probije na 349 m u sekundi. Tako da jedini je u biti nadzvučni metak je CCI Stinger. Nisam imao nikakvi brži metak ni jači da testiram. Ako ima slobodno mi napište, volio bi znati. Uh, tako da su ova dva u biti i jedan i drugi SK i Subsonic od RVS-a su Subsonic municija. Da ja više ne dužim pa da krenem sa streljani sa pucanjem. Ko što sam rekao danas na testu, testirat ćemo uh, pregušivač. Prvo ćemo početi sa, stvari bez pregušivača, sa tri različite vrste municije. Pucat ću od svakih po pet komada metaka, sa ove vam se vidi gdje mjeri glasnoću koja traje trenutno glasnoću, to jest to po buka. Prvo pucam, ko što sam rekao, bez, prigu, bez pregušivača pa onda sa pregušivačem, a počet ću sa SK municijom. Ceci, evo da sam napunio. Pucam po pet komada metaka iz razloga što a, ima vam i druge buke na strelištu i da bi uspostavio u biti neki, to jest da bi mogu usporediti na pucanje to sve a, kolika je neka sredina. Jer može se u među vremenu desiti da je neko opalio pokraj mene i ovoga, da krenem. Ako, biti sad i nije bitna mi preciznost. Ali opet da budemo što precizniji to bolje je. Ok, ajmo krenuti. SK. Desiti neki decibel, ako sam dobro vidio. Da vidim što se da desiti. To je bilo municija SK, sad pucam RVS Subsonic. To je u biti i je municija namjenjena za prigušivače. Pa, ovako se vidi, iskresim pet komada. Ovako, punim pet SK municije, čumene SK, RVS sad Subsonic, a zadnje ću pucat CC i Stingere.
Ok, to je SK municija. Očitanje možete vidjeti gore, ali još ću postaviti ovoga tablicu. I idemo sad CC Stinger. To je najbrži koji ima metak u 20 obično. Ovoga. Ne znam, ako ima šta brže i jače, ovoga, napišite u komentarima, ali ja osobno a, nisam pronašao ništa brže od CC Stingera. Pa da krenemo. Uf, razlika se već sad vidi. Petkoma. E sad, ćemo staviti prigušivač, navrćemo prigušivač ATEC za 22 i 17, i prilagoj ovaj prigušivač. Prigušivač je na cijevi, sad ćemo nekak najmisliti kameru da se to sve vidi. I krećemo opet istim redoslijedom. Prvo ćemo pucat SK municiju. Pet komada. Napunio sam SK, pa krećemo sa prigušivačem. Kroz ovo i nema, po ovom očitanju nema neke razlike. Ok, ispucali smo SK. Mislim da između SK i ove RVS-ove municije i ne bi trebala biti neka razlika iz razloga uh, sitna je razlika u, u, u brzini metka. Znači jedni idu uh, 315, drugi su RVS je 315, a SK je 327 metara u sekundi. <kuh> Tako da, mislim da tu Neće biti neke razlike, bit će se velika razlika samo između CCI-a. Mislim da on čak mi neće uspjeti da prigušit. RVS. Wow. Sam očito najviše 60 Da, oko 60 decibela se vrti, toliko je bilo i sa SK mojim. Da, 62. Da, sad je bilo 50 decibela. Ok, i sad zadnje i najbitnije, CCI. Zašto ovo radim, ovaj video? Ovaj video radim iz razloga što ti ljudi misle da kad staviš metak pušku i staviš prigušivač i to i to, on će biti ko na filmu, jer mi to nije istina. Da, da i 
prigušivač, dijelovo mora imati se municiju ordinal za prigušivač namijenjena za takve stvari. To su ove podzvučni mjeci ili oni koji se vrte na brzini zvuka. Ono, tu, u granci. Pa, e, sad krećemo. CC Stinger, sad ćemo vidjeti razliku ovoga, koliko se u biti čuje razlika u zvuku. I... 90 decibela. Žabe prigušivaju. Izlazi na 90 decibela. 91 opet. To je 13, ali možda bi sad da bi neko uveđu vremena upalio isto, kada i ja, na to pucam 5 metaka. 80 i tu skora, i zadnji. Evo ga. Tu što ste sami mogli vidjeti razlike između CCI, Subsonic i Ajmo reći klasične malo kalibarske municije sa i bez prigušivačem. I nakon streljane, kad sam došao kuću, kad sam usporedio rezultate, to se može vidjeti na ovoj tablici. Tu se vidi da i nema neke razlike. Međutim, nešto mi zapalo za oko i usporedio sam, kako bi to nazvao, dva zvučna otiska u programu za editiranje, što se može sad biti na slici, tu se vidi u biti razlika. I zaključak je toga da uvjeti na koje sam imao na streljani za testirati prigušivača, prigušivač, i nisu najbolji iz tog razloga što se čuje odzvuk sa strane dolazi i taj se zvuk mijenja. Jer kad se puca ovak, kad vi ste tamo i kad opali se metak, osjeti se razlika na vi u ušima osjetite razliku sa prigušivačom i bez prigušivača. Međutim, ovo što je jedan zamjerenje pokazuje da su neznatne razlike, čak nekad je obrnuto bilo. Tako da ću taj video još jednom ponovit. Ne kompletan, ali ću u uvjetima van strede, znači van zidova, gdje neće biti nikakvog odjeka, naproću jedan isto kratki video baš radi sebe da vidim. A onda ću i probat i sa različnim dužinama prigušivača. To bilo sve u ovom videu. Ako se niste skrajbali na kanal ili lajkali ovoga, ja vas molim sad da to učinite. Na taj način pomažete rastu kanala i samim tim da mogu što bolja videa raditi. Hvala vam na gledanju i doviđenja. Do sljedećih puta. Pozdrav!